akşamlar. Bugün 19 Aralık 2023. Kentimizde yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere ana haber bültenimize başlıyoruz. Edirne'nin üreten kadınlarının elemeği göz nuru hediyeliklerinin satışa sunulacağı yeni yıl alışveriş festivali başlıyor. 2023 yılının bitmesine sayılı günler kala Edirne Belediyesi'nin yeni yıl hazırlıkları devam ediyor. Şehrin birçok noktasının yeni yıl temasıyla süslenmesinin ardından son yıllarda düzenlenen yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılanan yeni yıl alışveriş festivali 22 Aralık Cuma saat 11'deki açılış töreniyle Edirnelilerle buluşuyor. Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün organizasyonuyla düzenlenecek festivalde Edirne Belediyesi Türk Kültürü El Sanatları Üretim ve Geliştirme Merkezi, Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi, Üretici Kadınlar Pazarı, Emek Pazarı ve Antika Pazarı'nın yetenekli kadınları tarafından üretilen eşsiz eylemeyi ürünler, el yapımı takılar, özel tasarım hediyelikler ve çok daha fazlası yer alacak. Yeni Yıl Alışveriş Festivali'nin renkli standları 31 Aralık Pazar gününe kadar ziyaretçilerini bekliyor olacak. Yeni Yıl Alışveriş Festivali'nin bir kez daha Edirnelilerle buluşacağını belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir diyen Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü referans aldık. Kadınlarımızı her konuda destekledik, destekleme de devam edeceğiz. Kıymetli kadınlarımızın elemeğini bir kez daha sizlerle buluşturuyoruz. Buradaki standlarımızda göreceğiniz her bir ürün kadınlarımızın özverili emeğiyle şekilleniyor. Sizler bu festivalle sadece alışveriş yapmakla kalmayacak. Aynı zamanda şehrimizin güçlü ve yaratıcı kadınlarıyla tanışma fırsatı bulacak. Onların ev ekonomisine katkı sağlamış olacaksınız. 22 Aralık Cuma saat 11'deki açılış töreniyle başlayacak ve 31 Aralık gününe kadar ziyaretçilerini bekleyecek olan festivalimize tüm halkımızın katılımını bekliyor. Sizlere hep birlikte Yeni yılı coşkuyla karşılamaya davet ediyorum dedi. Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen Bosfor yolcu treninde ikisi öyle 33 piton yılan ele geçirildi. Kapıkule Gar Gümrüğü'ne gelen Bosfor yolcu treninde görevliler tarafından yapılan kontroller sırasında bir kompartımandaki yatağın altında ikisi ölü, piton cinsi 33 yılan bulundu. Kapıkule Gümrük kontrol noktasında yapılan incelemede yurt dışından ülkeye yasa dışı yollardan sokulmak istenen 33 adet piton cinsi yılana Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'nce el konuldu. Olayda pitonları ülkeye sokmaya çalışan şahsa 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 18 bir maddesi kapsamında 20 6.390 lira idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili olarak bir Türk vatandaşı gözaltına alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan tarafından geçtiğimiz günlerde gündeme getirilen kent girişindeki tarihi Gazi Mihal Bey Hamamı'nın restore edileceği Edirne Valiliği tarafından açıklandı. Yazgan bu eserin onarımına katkıda bulunan kişi ve kurumlara Edirne Halk adına teşekkür ederim diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Gazi Mihal Bey Hamamı'nın son durumunu çektiği videoyla gündeme getirmişti. Değerli vatandaşlarım, bugün Edirne'nin batı girişindeki Gazi Mihal Bey Hamamı'nın içine girdik. Dışarıdan bir harabe bakalım içi nasıl dedik. Buralarda dolanıyoruz. Her yerde uyuşturucu maddeler bulunuyor. Gelin sizlere biraz burayı göstereyim. Bu güzel tarih eserin ne halde beklediğini sizler de görün istiyorum. Bakın burası gene pislik içerisinde. Buralarda ateş yakılmış. Acaba buralarda mültecilerin geçişi için burası bir konaklama yeri mi? Bakın şuranın güzelliğine bakın. Şuradaki işlemelere bakın. Milletvekili Yazgın'ın bu paylaşımının ardından Edirne Valisi Yunus Sezer, şehrin hazinelerinden tarihi Gazi Mihal Bey Hamamı'nın onarım ihalesinin kısa sürede yapılacağını duyurarak, 1422 yılında imar edilen ancak uzun zamandır kullanılamaz durumda olan şehrimizin nadide eserlerinden tarihi Gazi Mihal Bey Hamamı onarıma alınarak şehrimize kazandırılıyor paylaşımında bulundu. Milletvekili Yazgın da tarihi Gazi Mihal Bey Hamamı'nın restore edileceği haberini mutlulukla karşıladığını dile getirerek, tarihi hamamın içler acısı durumuna Edirne Valisi'nin, Valiliğinin el atmasını Edirne halkı adına olumlu bir şekilde karşılıyorum. Bu eserin onarımına katkıda bulunan kişi ve kurumlara da ayrıca Edirne halkı adına teşekkür ederim. Restorinin de bir an önce başlamasını talep ediyorum. Ayrıca kentteki bakımsız kalan tüm tarihi eserlerinde takipçisi olacağım. 
Gözlerin görmediği ecdat yadigarı eserlere sahip çıkılması için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Tüm bunların yanında Gazi Mihal Bey Hamamı'nın restoresinin başlamasıyla tarihi hamamın çevresinde görsel anlamda iyileştirme olması adına uygun bir şekilde kapatılmasını talep ediyorum. Burası kapatılırken de tarihi hamamın bittiği zaman nasıl görüneceğinin görsellerinde bu alana konulması uygun olacaktır ifadelerine yer verdi. Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma ekiplerince şüpheli bir şahsın evinde yapılan operasyonda 161 litre kaçak alkol, 6 adet alkol fermente aparatı ve 229 adet dondurulmuş hayvan salgıda köfte ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığın önlenmesine yönelik faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Edirne'nin Keşan ilçesinde ekipler tarafından şüpheli bir evde yapılan aramada 161 litre kaçak alkol, 6 adet alkol fermente aparatı, 1 adet üzüm sıkma makinesi, 1 adet tapa makinesi, 2 adet hortum ve 229 adet dondurulmuş hayvan salgıda köfte ile geçirildi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli tahkikat başlatıldı. Edirne'de yurt dışına kaçma hazırlığı yapan 12 terör örgütü üyesi yakalandı. Edirne'de jandarma ekiplerinin terörle mücadele ve aranan şüphelerin yakalanmasına yönelik çalışmaların neticesinde terör örgütü PKK üyesi 1, terör örgütü FETÖ PDY üyesi 9, silahlı yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 1 ve göçmen kaçakçılığı organizatörü 1 olmak üzere toplam 12 şahıs yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Sevk edildikleri adli makamlarca onu tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Edirne Ticaret Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Buğday yarı sert en düşük 8 lira 55 kuruş, en yüksek 9 lira 2 kuruş, ortalama 8 lira 75 kuruştan işlem gördü. Ayçiçeği yağlık ise en düşük 14 lira 84 kuruş, en yüksek 16 lira 20 kuruş, ortalama 15 lira 78 kuruştan işlem gördü. Edirne Ticaret Hayvan Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Dana en düşük 125 lira 40 kuruş, en yüksek 169 lira, ortalama 153 lira 43 kuruş. Düve en düşük 125 lira 40 kuruş, en yüksek 146 lira 80 kuruş, ortalama 138 lira 50 kuruş. İnek en düşük 67 lira 20 kuruş, en yüksek 126 lira. Ortalama 100 lira 49 kuruş. Koyun en düşük 66 lira, en yüksek 96 lira, ortalama 86 lira 70 kuruş. Kuzu en düşük 145 lira, en yüksek 155 lira, ortalama 148 lira 62 kuruştan işlem gördü. Güneş Optik ve Edirne Ziraat Odası hava durumunu sunar. Edirne'de yarın hava çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında eksi bir, en yüksek 11 derece olması bekleniyor. Edirne Ziraat Odası ve Güneş Optik hava durumunu sundu. Edirne'de bu geceki nöbetçi eczaneler şöyle. Barutluk Mahallesi, Ahmet Taşçı Caddesi, numara 6'daki Şeren Eczanesi. Şükrü Paşa Mahallesi, Ahmet Yalçın Sarıgöl Caddesi, numara 18 Taksim Ağdaki Özgür Eczanesi. Serbest piyasada dolar 29 lira 9 kuruştan, euro 31 lira 95 kuruştan alıcısına ulaştı. Altın 1900 lira 5 kuruştan sahibini buldu. Borsa İstanbul 7721 puandan işlem gördü. Bültenimiz burada sona erdi. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum.